Για χαρά. Σε αυτό το μάθημα θα φτιάξουμε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, το οποίο είναι σαν το προηγούμενο, το προηγούμενο tutorial, απλά θα γίνει με έναν πιο έξυπνο τρόπο και το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Ξεκινάμε με Shift και A, Mesh, Icosphere, Subdivision 1, πατάμε Tab, είναι ένα 20 ευρώ, πατάμε Ctrl, Shift και B για Bevel Vertices, φέρνουμε εδώ, κοντά, πάμε να έρθει κοντά, πατάμε W, Remove Doubles, Remove 30 Vertices, θα επιλέγουμε όλα, Select All, πατάμε Ctrl, Shift και B, πάλι, δηλαδή φτιάξαμε ένα 20 ευρώ, από το 20 ευρώ φτιάχνουμε ένα 20-12 ευρώ, και από το 20-12 ευρώ φτιάχνουμε ένα ρόμβο 20-12 ευρώ. Αυτά είναι σχήματα που υπάρχουν ναι, γεωμετρικά. Βάζουμε και αυτό στο όριο και πατάμε W, Remove Doubles, Remove 60 Vertices. Στο κανονικό ρόμβο 20-12 ευρώ, αυτό είναι τετράγωνο. Έχει ίσες πλευρές. Εμάς δεν μας πειράζει. Έτσι το θέλουμε. Επιλέγουμε αυτό το πεντάγωνο. Πατάμε Shift και G, Polygon Sides. Επιλέγουμε εδώ στο Pivot Point Individual Origins. Global, το κάνουμε Normal, Transform Orientation. Πατάμε R, Rotate, Z, Z. Δύο φορές το Z να κάνει Along Normals. Πατάμε 45. 45. Πατάμε Tab, Ctrl και 2. Ctrl και 2. Κάνει Subdivision Surface. Πάμε εδώ και πατάμε Apply. Πατάμε Tab. Πατάμε Ctrl και Plin. Minus. Επιλέγουμε Vertices. Ctrl και Plin. Πάλι. Ctrl και Click στα Edges. Πάμε Select. Edge Loop. Ctrl και στα Faces. Πατάμε Extrude. S και Z. Πατάμε 1,1 1,1 Πατάμε Ctrl και I Select Inverse Ctrl και Plin Πατάμε Extrude Και το φέρνουμε εκεί που θέλουμε Πατάμε Ctrl και Sin Πάμε στο Site Render Πάμε στα Material Πατάμε Sin Πατάμε New, επιλέγουμε ένα χρώμα, πάμε εδώ, ένα πορτοκάλι, πατάμε Copy, Ctrl-C, Ctrl-V, Assign, Ctrl-I, Select Inverse, ένα Scene, New, το αφήνουμε όπως είναι, Assign, πατάμε Tab, Ctrl-2, και Ctrl-2, και Subdivision Surface, δύο επίπεδα, Πατάμε Smooth και είναι έτοιμο το σχήμα μας. Μπορούσαμε να το φτιάξουμε και έτσι και το προηγούμενο με τα συνδεδεμένα σχήματα. Απλά είναι ένας λίγο πιο έξυνος τρόπος. Πατάμε 1, 5, το φέρνουμε στο επίπεδο. Πατάμε 5, Shift και A, Mesh, Plane. Πατάμε S, Shift και A, Mesh, Plane, πάλι. G, Z. Πατάμε S. Πατάμε Shift και A, κάμερα, Ctrl Alt και 0, Ctrl Alt και 0, πατάμε G, επιλέγουμε την κάμερα, G, είπαμε N, Lock Camera to View, εδώ, βγάζουμε αυτό, Lock Camera to View, επιλέγουμε εδώ, New, Diffuse Emission, και επιλέγουμε Render και είναι έτοιμο το σχήμα μας Ctrl και B για να επιλέξουμε το χώρο αν θέλουμε βάζουμε και άλλα material επιλέγουμε τη σφαίρα και βάζουμε αντί για αυτό ένα άλλο που έχουμε φτιάξει ένα γυαλιστερό επιλέγουμε εδώ βάζουμε ένα διαφορετικό που είναι πιο γυαλιστερό Αυτό μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο το φως 
και είναι ok. Αυτό ήταν το μάθημα. Μπορούσαμε να κάνουμε και το προηγούμενο κάπως έτσι. Ευχαριστώ που ήταν και αυτό το tutorial. Για χαρά!